சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் திட்டமிட்டபடி ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி லான்ச் பண்ண பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஹீலியம் கசிவு காரணமாக இந்த லான்ச் ஒரு வாரம் தள்ளி வைக்கப்பட்டு இப்போது வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் பூமியிலிருந்து நிலாவுக்கு ரீச் ஆக எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது சரியாக ஏழு வாரங்கள் எடுத்துக்கும் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் இந்த சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தில் இருக்க விக்ரம் லேண்டர் நிலாவோட சர்ஃபேஸில் தரையிறங்க போகுது சரி இதே போல் மற்ற நாடுகளும் நிலாவுக்கு விண்கலன் அனுப்பினா அமெரிக்காவோட அப்போலோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐந்து நாட்கள்ல நிலாவில் ரீச் ஆச்சு அதே போல ரஷ்யா மற்றும் சைனா வந்து ஆறு நாட்கள் முதல் ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க நிலாவுக்கு ரீச் ஆக எதற்காக இந்தியாவுடைய சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் எடுத்துக்குது அப்படின்ற கேள்வி நமக்கு எழுது ஸோ இதை பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இந்த சந்திரயான் இரண்டு விண்கலனை ஏவுற அந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டையும் மற்ற நாடுகள் பயன்படுத்துற அந்த ராக்கெட்டோட பவரும் நம்ம பேசி ஆகணும் நம்மோட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டோட த்ரஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு பார்த்தோம்னா ஐயாயிரம் கிலோ நியூட்டனா இருக்கு இதுவே சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டோட த்ரஸ்ட் எவ்வளோனு பார்த்தோம்னா முப்பத்தைந்தாயிரம் கிலோ நியூட்டன் ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ராக்கெட் அது அடுத்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் மூன்று ஸ்டேஜ் கொண்ட ராக்கெட் இருக்கு சேட்டன் ஃபைவ்ல பார்த்தோம்னா ஆறு ஸ்டேஜ் கொண்ட ராக்கெட் இருக்கு இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்ல மேக்சிமம் எட்டு டன் கொண்ட சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம லோ இயர்த் ஆர்பிட்ல லான்ச் பண்ண முடியும் இந்த சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்ல பார்த்தோம்னா நூறு டன் எடை கொண்ட சேட்டலைட்டோ அல்லது வேற ஏதோ உபகரணங்களை நம்ம லோ இயர்த் ஆர்பிட் கொண்டு போக முடியும் அடுத்து இந்த ஜியோ சிங்கரனஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆர்பிட் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஆர்பிட்க்கு ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டில் நாலு டன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போக முடியும் சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டில் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழு டன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஸோ டிரான்ஸ்லூனார் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலாவுக்கான பாதையில் நம்ம நாற்பத்தி ஏழு டன் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போக முடியும் சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டில் இந்த சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட் நிலாவுக்கு மனிதர்களை கொண்டு போவதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது பட் ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் வந்து பெரும்பாலும் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த இரண்டு ராக்கெட்டுமே வெவ்வேறு பர்பஸ்க்காக டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டோட லிஃப்ட் மாஸ் எவ்வளோன்னா அறுநூற்றி நாற்பது டன்னாக இருக்குது சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டோட லிஃப்ட் மாஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் டன்னாக இருக்குது ஸோ எரிபொருள் இந்த இரண்டு ராக்கெட்லையும் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதோடைய டோட்டல் வெயிட் வந்து அறுநூற்றி நாற்பது வர்சஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் டன் ஸோ இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ராக்கெட் இது அடுத்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டோட ஹைட் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி மூன்று மீட்டராக இருக்கு இந்த சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டோட ஹைட் பார்த்தோம்னா முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்று மீட்டராக இருக்கு ஸோ முப்பத்தி ஆறு மாடி பில்டிங் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட் வந்து உயரமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டோட பவர் என்ன இந்த அப்போலோ மிஷனுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சேட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட்டோட பவர் என்ன நமக்கு தெரியுது ஸோ நம்மோட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டோட திறன் கேட்டார் போல் தான் இந்த சந்திரன் இரண்டு விண்கலத்தோட சுற்றுவட்ட பாதையும் நிலாவுக்கு போவதற்கான அந்த பாதையும் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் தன்னுடைய எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரேஸ் பண்ணி நிலவை உள்ளடக்கி ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையை உருவாக்குவாங்க அதற்கடுத்து பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து விலகி நிலாவோட சுற்றுவட்ட பாதையில் முழுவதுமாக இந்த சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் சுற்றி வரும் ஸோ ஏற்கனவே பிளான் பண்ணதை விட ஆறு நாட்கள் கூடுதலாக பூமியை சுற்றி வரப்போது சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் பதினஞ்சு நாட்கள் குறைவாக நிலாவை சுற்றி வரப்போகுது சரியாக செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரம் சந்திரன் இரண்டு விண்கலத்தில் இருந்து விக்ரம் அப்படின்ற லேண்டர் தனியாக பிரிஞ்சு மெதுவாக ஒரு கண்ட்ரோல்டு லேண்டிங்கை நிலாவோட சர்ஃபேஸில் மேற்கொள்ள போகிறாங்க இது எந்த இடத்துல லேண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா மன்சினஸ் சி அண்ட் சிம்பிளியஸ் என் அப்படின்ற இரண்டு பள்ளத்தாக்குகளுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல தான் லேண்ட் ஆக போகுது ஸோ லேண்ட் ஆக போகிற இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் தான் முதல் முதலாக இந்த சவுத் போலில் லேண்ட் ஆக போகுது ஏற்கனவே எந்த ஒரு நாடும் இந்த பகுதியில் லேண்ட் ஆனது கிடையாது என்ன காரணத்தினால சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் இங்கே லேண்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பகுதியில் அதிக அளவில் வாட்டர் ஐஸ் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நீர் இருந்ததற்கான ஆதாரமும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் இந்த பகுதியில் நீர் இருப்பதை சந்திரன் இரண்டு விண்கலம் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னாக்கா ஃபியூச்சர் மிஷனுக்கு இது பெரிய உதவியாக இருக்கும் நாசா போன்ற விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள் இதை தான் எதிர்பார்த்துருக்காங்க நிலாவில் நீர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த நீரை கொண்டு ஹைட்ரஜன் ஃபியூல்